చదువులకు తల్లి సరస్వతీదేవి ఆమె కటాక్షం ఉంటే చదువుల్లో రాణిస్తామని పెద్దలు పేర్కొంటారు గ్రంథ పఠనంతో మనకు విజ్ఞానం లభిస్తుంది అందుకనే పుస్తకాలను మనం సాక్షాత్తు సరస్వతి స్వరూపంగా భావిస్తాం భారతీయ సాంప్రదాయంలో జ్ఞానం అనేది పవిత్రమైనది దైవ సమానమైనది వీటి ద్వారా మనం ఎంతో నేర్చుకుంటాం అందుకనే వీటిని గౌరవ భావంతో పవిత్రంగా చూస్తాం ఈ విద్యను ప్రసాదించే సరస్వతీదేవికి హంస వాహనంగా ఉంటుంది అలా ఉండడంలో చదువుకు మధ్య ఉన్న పరమార్థమేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సరస్వతీదేవి వాహనం హంస పాలు నీరు కలిపి హంస ముందు పెడితే హంస నీటిని వేరు చేసి పాలను మాత్రమే తాగుతుంది ఒక నాణానికి బొమ్మ బొరుసుల తరహాలో ప్రతి విషయంలోనూ మంచి చెడు ఉంటాయి ప్రతి విషయంలోని మంచిని మాత్రమే వెతికి దానిని మాత్రమే గ్రహించి చెడును విసర్జించేవారే సరస్వతీదేవికి అత్యంత ప్రియులని వారి ద్వారా తన వైభవాన్ని చాటుతుందని తన హంస వాహనం ద్వారా దేవి సందేశమిస్తోంది నీరు కలిసిన పాల నుంచి పాలను మాత్రమే గ్రహించగల శక్తి హంసకు ఉంది అలాగే మానవులు ప్రపంచంలో నిత్యం జ్ఞాన సత్యాన్ని గ్రహించగలగాలి అప్పుడే వారు హంస ధర్మం గలవారవుతారు సరస్వతీదేవి అలాంటి వారినే ఆదరిస్తుంది విద్యకు అధిపతి సరస్వతి విద్యను పొందాలనుకునేవారు తప్పక సరస్వతీదేవిని ప్రార్థించాలి అనుసరించాలి హంస అంటే ఊపిరి మన నిశ్వాస నుంచి సాహ అనే శబ్దం వెలువడుతుంది బయట నుండి లోపలికి ప్రవేశించే ప్రాణవాయువు ఉచ్ఛ్వాసం అహం అంటూ లోనికి ప్రవేశిస్తుంది ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలా నిరంతర ప్రక్రియనే హంస జపమంటారు శరీరంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఈ జపం జరుగుతూనే ఉంటుంది సా అంటే అతడు భగవంతుడు పరమాత్మ అని అహం అంటే నేను అని అర్థం అతడే నేను అని తెలుసుకోవడమే అసలైన జ్ఞానం అదే అసలైన విద్య దానికి ఎంతో సాధన కావాలి ఈ విద్యకు అధిదేవత సరస్వతీదేవి అందుకే ఆమె హంసను వాహనంగా చేసుకున్నారు సరస్వతి అన్న పదం కూడా రెండు పదాల నుంచి ఉద్భవించింది సర అంటే సారము అని స్వా అంటే నా లేదా వ్యక్తి యొక్క అందరిలో ఉండే నేను గురించి పూర్తిగా తెలుసుకునే శక్తి నిచ్చేది గనక అమ్మ సరస్వతీదేవి అయింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ అభిప్రాయం మాతో పంచుకోవడానికి కామెంట్ చేయండి అందరికీ రీచ్ అయ్యేలా షేర్ చేయండి కానీ మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి